Après le succès de La Petite Sirène de 1989, une série TV de trois saisons a vu le jour, de 1992 à 1994, histoire de surfer sur le succès du film. On retrouve donc les aventures d'Ariel et ses amis avant les événements du long métrage. Comme pour la vidéo que j'ai faite sur la série dérivée de Peter Pan, j'ai essayé de reprendre les choses importantes, les informations complémentaires que vous devez savoir mais aussi les petites incohérences de cette première série dérivée d'un film original Disney. Neptune, l'arrière-grand-père d'Ariel On connaît les parents d'Ariel, le roi Triton et la reine Athéna, mais très peu connaissent son arrière-grand-père Neptune. Ce dernier fait une apparition dans l'épisode 2 de la saison 2 où l'on apprend qu'il avait l'habitude de jouer de la calliope des mers tous les soirs avant de coucher son petit-fils Triton. Sauf qu'un jour, Neptune et Triton trouvèrent leur instrument détruit sans savoir qui est le responsable de ce drame. Ce n'est que des années plus tard que le roi d'Atlantica réalise que le coupable était en fait le Cyclope, un monstre aquatique accidentellement réveillé par Ariel. Bien entendu, Ariel n'est pas la seule à avoir un membre de sa famille inédit à la série, puisqu'on découvre aussi les parents de Sébastien dans l'épisode 2 de la saison 3, dans lequel il leur fait croire que c'est lui le roi d'Atlantica. Le pauvre crabe s'enfonce dans ses mensonges, au point qu'il ne sait plus comment leur dire la vérité. Heureusement, à la fin de l'épisode, Ariel va pousser son père à rentrer dans la combine pour ne pas faire honte à son ami. Ariel avait déjà rencontré Eric. Dans la version originale de 1989, Ariel rencontre Eric pour la première fois sur son bateau le soir du naufrage. Sauf que dans la série, on nous fait comprendre qu'elle l'avait déjà rencontré auparavant. En effet, Ariel a une passion pour les humains, mais elle ne les connaît pas personnellement. D'autant plus qu'il est dit qu'on lui a raconté des histoires pas très élogieuses sur ces derniers lorsqu'elle était petite. Dans l'épisode « Truc machin chouette », Ariel va être témoin du sauvetage d'un dauphin par un humain qui n'est autre que le prince Eric. Et c'est grâce à son acte héroïque qu'elle va complètement changer son regard sur les hommes. Eric fera d'autres apparitions dans la saison 3, comme lorsqu'Ariel et ses amis sauvent un bateau attaqué par des pirates qui s'avèrent être le sien. Le jeune homme pense même avoir vu une sirène, mais Grimsby lui dit qu'il a un peu trop d'imagination. Par contre, je tiens à préciser qu'à chaque fois qu'Ariel croise le chemin de son futur prince, elle ne voit jamais son visage pour respecter les futurs événements du film. Le bannissement d'Ursula Bien avant la naissance d'Ariel et ses sœurs, Atlantica s'est fait attaquer par une armée de créatures semblables à Ursula, nommées les Octopans. Lors de la bataille, les Atlanticains ont été surpris de voir que les ennemis étaient munis de tridents capables de lancer des sorts, ce qui est normalement impossible puisque seul le roi est censé en avoir un en sa possession. On apprend que le coupable derrière tout ça n'est autre que la sorcière des mers elle-même ayant réussi à faire des pseudo-copies de tridents à l'aide de sa magie. Cet acte impardonnable serait potentiellement la raison de son bannissement du royaume. Les producteurs de la série nous ont inventé une flopée de nouveaux antagonistes tels que Manta le Terrible, Omar Boulevard ou encore la crevette, mais aucun n'arrive à la cheville de la sorcière des mers. Étant donné qu'elle est la méchante incontournable de la petite sirène, il était donc impensable qu'elle n'apparaisse pas dans quelques épisodes, inventant les pires stratagèmes pour se venger de Triton. Oursouné, le frère d'Ariel Oursouné est un orphelin rongé par la solitude qui rêve de se faire des amis. Cette solitude le pousse à rejoindre le gang de voleurs dirigé par Omar Boulevard et la crevette. Après avoir volé de la nourriture et des trésors au palais, Ariel va comprendre que le jeune Triton se fait manipuler. En voulant lui venir en aide, elle va malencontreusement se faire capturer par Omar Boulevard. Avec la complicité de Sébastien, Oursouné va réussir à sauver Ariel, puis à se lier d'amitié avec elle. Au fil des épisodes, on se rend compte qu'il a même un petit crush pour la jeune sirène, vu sa réaction lorsqu'il pense que Triton va la fiancer au prince Thor du royaume voisin. Cependant, son amour pour elle deviendra fraternel lorsqu'il se fera adopter par le roi Triton. Archimède Archimède est un triton très instruit sur les hommes grâce à ses nombreux voyages sur des terres et mers inconnues. C'est en grande partie grâce à lui qu'Ariel a quelques connaissances sur le monde des humains, comme l'existence du feu ou des rues. Gabriella, la sirène muette Gabriella est une sirène sourde muette qui vit en dehors d'Atlantica. Elle est toujours accompagnée de son ami Oli qui lui sert d'interprète pour que les téléspectateurs comprennent ce qu'elle dit puisqu'elle ne s'exprime qu'en langage des signes. Comme son ami Ariel, elle est dotée d'un caractère aventureux et s'intéresse à beaucoup de choses, notamment le chant. Le personnage de Gabriella n'apparaît que dans les saisons 2 et 3 car elle aurait été créée en hommage à une petite fille, fan de la série, décédée pendant la diffusion de la saison 1. Nous avons fait le tour des nouveaux acolytes d'Ariel, ou plutôt les anciens, si on se réfère à la chronologie de l'histoire, et on passe à sa rencontre avec son ami le plus fidèle, Polochon. Comment Ariel a-t-elle rencontré Polochon Sa rencontre avec Polochon est complètement différente dans la série si on la compare à celle de la petite sirène 3. 
dans la série, elle tombe sur lui après qu'il se soit égaré de son groupe de classe. Déjà bien peureux, il pense qu'Ariel est un gros poisson dangereux qui lui veut du mal. Mais cette dernière lui explique qu'elle est une simple sirène. Elle lui proposera de l'aider à retrouver son chemin et c'est pendant leur échange qu'on apprend que le véritable nom de Polochan est Guppy numéro 29. Dans le secret de la petite sirène, c'est lors de sa punition au Bernic qu'Ariel aperçoit le jeune Polochon en train de jouer de la musique. Plus tard dans l'histoire, elle découvrira l'existence d'un groupe de musique clandestin dont Polochon fait partie. L'origine de la musique The Scuttlebot Si vous avez vu le remake live de la petite sirène récemment, vous avez dû remarquer qu'il y a une nouvelle chanson appelée The Scuttlebot, interprétée par Okofina et David Diggs. Cette musique est en réalité un hommage au premier épisode de la saison 3 de la série TV où l'on apprend que le véritable nom de Reka, Scuttle en VO, est en réalité Scuttlebot, qui se traduit par rago ou rumeur en français. La rencontre avec Hans Christian Andersen Ariel rencontre par hasard Hans Christian Andersen, l'auteur du conte de la petite sirène dans l'épisode 8 de la saison 2. J'ai été étonné de voir qu'ils partagent de gros points communs avec la sirène, à commencer par leur couleur de cheveux et leur goût pour l'aventure. C'est dans l'optique de prouver l'existence des sirènes que le jeune Hans s'aventure dans les profondeurs de l'océan. Il décide donc de visiter les fonds marins, mais rencontre un problème avec son vaisseau. Coincé dans les eaux, Anderson manque de se noyer. Ariel comprend que l'humain est en danger de mort après qu'Archimède lui explique que les êtres humains ne peuvent survivre sous l'eau sans air. Elle n'aura pas d'autre choix que de demander de l'aide à son père qui, après plusieurs refus, se décidera à sauver la vie du jeune homme. De retour sur terre, Hans décide d'écrire le fameux conte de la petite sirène et le lit à des enfants de son village. A la fin de l'épisode, le roi Triton s'adresse aux téléspectateurs en leur informant qu'ils peuvent trouver le véritable livre de la petite sirène d'Anderson dans les librairies proches de chez eux. D'autres caméos En plus de l'auteur du conte, les musiciens Beethoven et Mozart font aussi des caméos dans la série, étant donné que ce sont des contemporains d'Anderson, nés entre la fin du 18 XVIIIe siècle et le début du 19 XIXe. Il y a également deux méchants Disney, le premier est Monstro, la géante baleine de Pinocchio, et la version dragon de Maléfique de La Belle au bois dormant. Je ne peux pas affirmer que ce sont vraiment eux, mais il est plus probable que leur design ait été réutilisé pour les besoins de la série. Les incohérences aucune série dérivée est parfaite et la petite sirène ne fait pas exception. J'ai malheureusement remarqué quelques incohérences comme le fait qu'Oursouné se permet d'emprunter le trident pour sauver Ariel avant l'avant-dernier épisode de la saison 1, alors que dans la petite sirène 2, on nous dit que seuls les descendants de la famille royale peuvent le retirer de son socle. Ensuite, on a le fait que Sébastien connaisse déjà la grotte secrète d'Ariel, ainsi que sa collection d'objets humains, alors que dans le premier film, il est clair, rien qu'à voir l'expression de son visage, qu'il la découvre pour la première fois. Et pour finir, je disais plus tôt dans la vidéo qu'ils ont eu la brillante idée de ne pas montrer de réelles interactions entre Ariel et Ursula. Sauf que ça, c'était au début, parce que tout a malheureusement capoté dans l'avant-dernier épisode où Ariel se rend dans la grotte d'Ursula. Cet événement étant en totale contradiction avec le film d'origine. Mis à part ça, la série est vraiment plaisante dans l'ensemble et se regarde assez facilement. Les trois saisons sont composées d'une dizaine d'épisodes, donc si vous avez envie de vous faire un petit kiff, n'hésitez pas à les regarder sur Disney+. Je vous laisse la vidéo sur la série dérivée de Peter Pan pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.